心酸和苦痛，前去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的也只有伤。祈求让我们唯一的灵魂相通，而如今。玄飞天，君上。你又启动过立法盘了？我准备好了，来昭都朝拜的王侯们，明日即可召见。他们都已经离开了。离开？是臣让他们离开的，为了保护君上。我可以应付他们，我已经不是小孩子了。君上，你有没有仔细想过，这些王侯们？有多长时间没有来昭都觐见君上了？多久？我都已经想不起他们的样子了。那他们为何又突然都跑过来要觐见君上呢？他们想看看。我是否还能在这王座之上？君上打算如何应对？他们会看到真正的袁氏血脉。我是神选之王，是不可取代的。君上的意思，莫非就是要用这立法盘上的把戏吗？你当这是把戏？这是上古诸神的遗迹。君上你自己也说了，这是遗迹。
，神主已经陨落了百年，杳无踪迹。即便回到了上古宿川，神主，那也是真假莫辨的传说。君上，国之圣，靠的是人质，不是神赐。那不是传说。元氏先祖曾与神主并肩作战，将恐怖的巡鹰禁锢在地底。一统了这片曾经充满蛮荒和杀伐的大地，一次又一次赶走了入侵的强敌，是他们共同守护了素川千年的安定。君上，所以你要好好打理你整个王国，不要让祖先的基业流落到别人手里。我好好打理。百年来，诸侯分歧，我的政令推不出昭都半步。如今素川要的，不是勤政，却寸步难行的君上，而是真正的神佑之王。君上是元氏王族最后的血脉，只要我飞天和月灵一族还在，就没有人可以威胁君上和昭都。臣先退下了。你真的不相信神主吗？此时此刻，神主不在这儿。快去找一婆来，不用了。今天的事儿，谁都不许跟玲珑提。组长，那个怪物是不是火妖啊？瞎胡说什么？是妖怪，你还能站在这喘气儿啊？赤房。你也跟着去看看，好，来。那组长，这个咋办有什么事儿别自己担着，大家都能帮你。开门啊，胡东新！干嘛？玲珑没事吧？他没事。啊，那个东西是什么东西？胡说什么呢？玲珑要休息，你们别来打扰他。哎哎，胡东新，胡东新。你谁呀、啊？你，你不是我们之火的。我迷路了，姑娘。你是从哪儿来的？平亭。平亭。
行喽。爹，现在感觉怎么样？我好像做了一个梦。干爹现在这样，不是挺好的吗？好像是吗？好像。出生那天，我没能赶到你的身边。什么呀？怪物！你们家有怪物！喂为什么一定要去啊？那燕西墙里地火肆虐，可危险了。而且，燕西墙是不让外族人进去的，这是自打先祖建起燕西墙就定下的规矩，从来没有坏过。你不是换了一次规矩，娶了我吗？那不一样。锦儿，你告诉我，为什么一定要去？如果有什么难言之隐，我可以跟族人解释。你不用担心害怕的。等上了燕宫，我就告诉你。燕宫是禁地，里边更危险。我们为什么一定要去，而且还要带着孩子呢？为了我，也为了他。你相信我，到了燕宫我就告诉你。更小心些。
定是给他的，他今后用得着。你早就知道，是不是？行了，知道你醒了，别装睡了，先起来把这碗面条吃了吧。每次闯祸都这样。不信你忍得住，爹。哎哎哎！你继续装啊，你不能忍住啊，你继续装睡啊。爹，我都这样了，你不舍得罚我了吧？嗯、你先把肚子填饱。吃饱了，再好好想想怎么跟你爹我解释。嗯，这不是娘的项链吗？先把面吃了。我吃完了，你要骂要罚，我都准备好了。头埋那么低干嘛？不敢看我？头抬起来。把爹担心死了，还好你没事。这项链，你娘生前一直戴着，直到最后一刻，才把它留给了你。你没进去，就让这项链替你娘守护你吧。我就知道，我爹不舍得骂我。别别别别跟我来这套，每次都这样。那你不还每次都这样？我怎么样啊
，你是真的不打算告诉我昨晚的事儿了吗？又想逃避？昨晚的事儿就跟娘的事儿一样，你会永远把她烂在肚子里，不再提起，是吗？玲珑，你还小。我不小了，爹，我能够看懂他们看我时那种异样的眼神。就像是我身上背负了全天下所有的罪状，但只有我一个人看不见。玲珑，你瞒着我，只会让我更想知道真相，然后去做更危险的事儿。你还想看你女儿去冒险，然后受到伤害吗？爹不想。那你就告诉我。昨天晚上，我被地火烧了之后，到底发生了什么？为什么我身上一点伤都没有？啊？你真的一点都不记得了？嗯。哦，我好像记得有一个男孩，他是谁？你不认识那个男孩？哎呀，我还在想该怎么问你，你跟他什么关系呢？嘿嘿，搞半天你们不认识，嘿嘿，不认识就好。哎呀，白担心了军长，戴季斯，如果神主在这里的话，比生柱真的会发出光亮吗？上古之时，在每年的比生仪式上，神主都会呈上天众神之意志，通过比生柱广布众神恩泽。那时，他会发出通天的光芒，素川各地的比生柱都会与其共鸣。将众神之光传递到每一个角落，那时，素川的天空可是无以伦比的壮美啊！可众神到底能不能听见我的祈言？为什么神主不再为元氏降临？元氏乃神血王族，君上至今仍坐在王位上，那就是神主还存在的证明。神血王族，也许神主在等待一个伟大的君王吧。君上，十六年前，有一个地方的比生柱，曾经亮过一次。真的，嗯。虽然派出去的人没有带回任何结果，但是我相信，那应该是神主给了我们一些讯息。说吧，你是什么人？你都知道些什么？那个女孩
，他怎么样了？你认识玲珑？是啊，从上古时候，我们就相识了。胡说八道！你，说清楚，是指那个怪物还是玲珑？怪物。是啊，是你们不认识他，你们已经太久没有见过神主，已经不能辨认他的形貌了。你是说，那个怪物就是玲珑？要是让火图星听到这小子的胡言乱语，非揍他不可。师傅。你怎么看？有些古怪，但和当年的事情……哼，火图心身上古怪的事儿还少吗？我看，只有火图心自己才能说清楚。这次他躲不掉的。十六年前他都没说清楚，今天他会说吗？我看。别着急，什么事慢慢说。师长，师师长他死了。玲珑姐姐，玲珑姐姐，嘘，仙叔，玲珑姐姐没事吧？她没事，那就好。来，嗯，哎，你看没看见他们带回来一个外族男孩啊？我没看见。不过，我爹提过石牢，里面好像关了个陌生人。他苗，能不能给火图书帮个小忙？当然了，我有事想要问问那个陌生人，你帮我把你爹引开一会儿。呃，为了玲珑。好。你是在等我问你问题吗？你就没有想问我的吗？现在小孩怎么都那么多心眼儿？嗯，我女儿让我问你是谁。但是我一点都不想知道你是谁。我不光不想知道你是谁，你想干什么，或者你又知道些什么。相反，我想让知道这些东西的人通通消失。我不想让任何人知道任何事情。你想干嘛？等一下，好歹你也救了我女儿，也算是个恩人吧。但是我们族长可不会这么想。以他的为人，你早晚会被扔到火坑里去。想活命的话，过来等等，你等一下。行了，你哪儿来的回哪儿去吧。你真的不想知道真相？你不是说了吗？玲珑是神主啊。那你知道这意味着什么吗？我只知道玲珑是我女儿，其他一切与她无关。还有啊
回去管住你的嘴，要不然我对你不客气。这个用不着你担心，我会走的。但是你们要跟我一起走，跟你走，凭什么？凭我救了你，救了玲珑。凭如果玲珑再次变身，整个苏川只有我能保护她。你的族人们已经知道了玲珑就是那个怪物。以你族长的为人，你们还能在这里待下去吗？你告诉他们了。五百年来，神主第一次见你女儿的身体重临宿川，应该是件普天同庆的事。不管我女儿身上发生了什么，那都是我们家自己的事情。你给我马上离开这儿，再也别回来，听明白了吗？让我带她走，她不属于这里，不属于你一个人。小子，你记住我的话，你要再敢打玲珑的主意。我把你们全家烧成渣。那你得先知道我是谁啊！作为一个知火族人，恐怕你这一辈子都没有离开过这里半步吧？更别提带玲珑出去了。那又怎么样？那就请你好好听听我说的。你以为你们知火族人，隐在这偏远的山区里？默默无闻，玲珑就能带着身上的秘密，平安无事的生活下去了吗？就在昨晚，燕宫外的秉生柱可是亮了。你也看到了吧？十六年前，燕宫外的秉生柱也曾亮过一次。玲珑，就是在那天出生的吗？你是花了多大的心思才瞒住了这个秘密啊？虽然昭都最终把它当成一次误报，但是同一个地方的比生柱被点燃两次，你觉得你还能瞒得住吗？比生柱是什么？那道光跟玲珑有什么关系？你终于想知道了？别废话，快说！我会告诉你，但是你现在一定要相信我，让我带他离开这里，因为玲珑随时都会有危险。什么危险？看见那个闪光了吗？那是外面的人用来报信的玄金。我猜，现在知道这个秘密的人，绝对不止我一个。玲珑，再让我看见你，我要你的命！想一想，要是伟大的原图帝君，现在会怎么做？喂，就知道我爹改不了，答应我要问你真相，结果又是这个样子。你应该已经知道了吧？我叫玲珑，那你叫什么？元一。我叫元一，元一，现在教了我。怪物，不是之火的道，不是。五百多年了，之火肯定要发生大事儿了。
，你谁呀、啊？玲珑呢？爹，我就是玲珑啊。我问你，玲珑呢？爹，你怎么不相信我？我能变成那个样子？当然也可以变成这个样子了，爹，你喜欢吗？昨天你也在，天上那个东西是不是你放的？看来你不傻嘛，眼睛也挺好使的。你，你你你，你女儿有危险，这是她的吧？想找他，跟我来。喂，我的生命里，自如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也自由亲密，也自由下戏。回首看看，我们一路走来，克服的一切，于是更像做朵花，下辈子某个春天开在你身边。谁？自己还不够强大，不能将你的微笑守护的完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，是以为长了阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那，那一刻，那个地方，那个你是下的奇迹，魔法无论何时都能孕育新的轨迹、啊。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信，我怎么可能冲出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心底照亮。时至今日，人们不去一点光芒。适合的幸运，才换来此时萍水相逢；适合的幸福，我才再次取回了笑容。怀着感动，怀着棒的冲动，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏。回首看看，我们一路走来，克服的一切，于是来日做朵花。还是陪在你身边。潮落潮升起，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赐予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔。所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。